হ্যালো ভাইয়া কেমন আছো তোমরা আজকে আমাদের নতুন জার্নি শুরু হবে কি নিয়ে বলতো পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের দুই নাম্বার অধ্যায় ভেক্টর নিয়ে তোমরা নাইন টেনে ভেক্টর সম্পর্কে অবহিত আসো ভেক্টর খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স ফিজিক্সের জন্য তুমি স্থিরতরিৎ বলো চলতরিত বলো বা ভেক্টর সম্পর্কে যোগ যেখানে দেখবা ভেক্টর রাশির যোগ যেখানে দেখবা সেখানেই এই ভেক্টর নিয়ে আলোচনা করা হবে সেখানেই এই ভেক্টরের ফর্মুলাগুলো ইউজ করা হবে তাই যাদের ভেক্টরের বেসিকটা খুব একটা বেশি ভালো না তাদের ইন্টারমিডিয়েটের ফিজিক্স পড়াটা আসলে খুব টাফ হয়ে যাবে এই কারণে আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে ভেক্টরটাকে সুন্দর করে উপস্থাপন করার ভেক্টরটাকে তোমাদের মতো করে সহজ করে উপস্থাপন করার তোমরা যদি ঠিকঠাক মতো বুঝে শুনে মনটাকে স্থির করে ভাইয়ার ভিডিওগুলো দেখো তাহলে আশা করি খুব ভালো কাজে দিবে ভেক্টর সম্পর্কে আর কোনো সমস্যা তোমাদের থাকবে বলে আমার মনে হয় না পড়ার সময় ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইমো এগুলো একটু পরিহার করে এই ভিডিওটা যখন দেখবা তখন ভিডিওগুলোর প্রত্যেকটা পার্ট পার্ট দেখবা তারপরে তোমাদের জন্য ওয়েবসাইট নিয়ে আসি আমি ওয়েবসাইটে প্রত্যেকটা লেকচারের পরে একটা করে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে কুইজ থাকবে তোমরা অ্যাসাইনমেন্টগুলো কমপ্লিট করে আমার কাছে সেন্ড করবা আমি একটু দেখে দিব তারপর যে কুইজগুলো থাকবে কুইজগুলোতে অংশগ্রহণ করবা কতটা পারতেছো নিজেকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবা যদি এরকম চেষ্টা করতে থাকো একটা সময় দেখবা যে ফিজিক্স জিনিসটা খুব সোজা হয়ে গেছে আমরা আসলে ফিজিক্স সাবজেক্টটাকে অনেক কঠিন মনে করি কিন্তু এতটা কঠিনও ফিজিক্স না ফিজিক্সটা হচ্ছে ইনার ফিলিংসের ব্যাপার তুমি যতটা ফিজিক্সটাকে ফিল করতে পারবা ততটা ফিজিক্স তোমার কাছে চলে আসবে তোমার নিকটে চলে আসবে তো তখন তোমার কাছে মনে হবে ফিজিক্স জিনিসটা আসলেই খুব সোজা তো যাই হোক অনেক কথা বললাম এবার আমরা কাজ শুরু করি তা আমাদের কার্যকারিতার প্রথমেই তোমরা তো জানো আমি প্রথমেই হচ্ছে এই ভেক্টর চ্যাপ্টারে কি কি পড়াবো তার একটা টোটাল সিলেবাস দাঁড় করিয়েছি দেখো টোটাল পনেরোটা লেকচার তৈরি করব যার প্রথম লেকচারটা হচ্ছে সাধারণ আলোচনা এবং সিলেবাস মানে আজকের আমাদের যে লেকচারটা সেটা দুই নাম্বারটাতে রাশি ভেক্টর রাশির প্রকারভেদ ও কিছু নিয়ম রাশি কাকে বলে ভেক্টর রাশি কাকে বলে ভেক্টর রাশি কত প্রকার হয় তারপরে কিছু নিয়ম ভেক্টর লিখব কিভাবে এসব নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব এই লেকচারটাতে আফটার দেন লব্ধি অর্থাৎ ভেক্টরের লব্ধি কিভাবে পাই লব্ধির মান দিক নির্ণয় এছাড়া এই চ্যাপ্টার এই লেকচারটার মধ্যে আমরা আলোচনা করব লব্ধির সর্বোচ্চ মান এবং সর্বনিম্ন মান কিভাবে নির্ণয় করা যায় চার নাম্বার লেকচারে আছে কি বলো অবস্থান ভেক্টরের রাশিমালা নির্ণয় এবং তার মান নির্ণয় অর্থাৎ অবস্থান ভেক্টর কিভাবে বের করতে পারি আমরা অবস্থান ভেক্টর হচ্ছে ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এবং হচ্ছে দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে উপস্থাপন করতে পারি সেটা তার মান কিভাবে নির্ণয় করতে হয় পাঁচ নাম্বার লেকচারে থাকবে ভেক্টরের গুণন ভেক্টরের স্কেলার গুণ আমরা এইটাতে শুধুমাত্র এই লেকচারটাতে শুধুমাত্র স্কেলার গুণ নিয়েই পড়ব স্কেলার গুণ কিভাবে করতে হয় স্কেলার গুণ করলে স্কেলার রাশি পাওয়া যায় সেখান থেকে কিভাবে আমরা লম্ব বিক্ষেপ বের করতে পারি সেখান থেকে আমরা কিভাবে কোনের মান বের করতে পারি সেখানে দুটো ভেক্টর পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত কি সেই রিলেটেড ম্যাথমেটিক্সগুলো দেখব তাও এক একটা লেকচার দেখতে পাবো ভাইয়া যে চল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা এক ঘন্টা করেও হয়ে গেছে তোমরা যদি একটু সাথে থাকো তাহলেই ভাইয়ার ভালো লাগবে পরের ছয় নাম্বার চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ভেক্টরের ক্রস গুণন যেটা আমাদের সব থেকে বেশি টাফ লাগে কারণ ভেক্টর ডট গুণন করলে আমরা শুধু মান পাই আর ক্রস গুণন করলে আমরা জানি কি মান এবং দিক উভয়ই পাই সেই মান এবং দিক উভয়ই আমরা বের করব মান বের করব মানে তারপরে দিক বের করব নিয়ম শিখবো আমরা ডান হাতি স্ক্রু নিয়ম তারপরে শিখব হাত নিয়ম সাত নাম্বার যে লেকচারটা থাকবে এই লেকচারটা ফিজিক্সের জন্য অত্যাধিক মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ভেক্টরের বিভাজন যত প্রকার ভেক্টর আছে তোমার যদি এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস বরাবর দেওয়া না থাকে অন্য কোনো এক্সিস বরাবর দেওয়া থাকে তাহলে ওটাকে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষে আমরা বিভক্ত করে ফেলতে পারি তারপরে যদি নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা কম কোণে দেওয়া থাকে সেখান থেকেও আমরা বের করে ফেলতে পারি উপাংশ সেই উপাংশ বের করা শিখবো আমরা এখানে অর্থাৎ ভেক্টরের বিভাজন করে আট নাম্বারে দেখবো যে আপেক্ষিক বেগ সম্পর্কিত বা আপেক্ষিক সরি ভাইয়া এখানে একটু লিখতে ভুল হয়েছে বেগ আপেক্ষিক বেগ সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা অর্থাৎ আপেক্ষিক বেগ তো আমরা জানি নাইন টেনে পড়ে আসি যে আপেক্ষিক বেগ কাকে বলে যে একটা গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে অন্য একটা গতিশীল প্রসঙ্গর কাঠামোর বেগকে তো এরকম করে যদি একটা গতিশীল বস্তুর সাপেক্ষে মনে করে একটা বাদ যাস 
তার সাপেক্ষে একটা ট্রাক যাচ্ছে এদিকে তাহলে ওই বাসের সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ কত বা বাসের ড্রাইভার ট্রাকের বেগটাকে কত দেখতে পাচ্ছে কত তার কাছে ফিল হবে কত বেগে সেই ট্রাকটা দৌড়াচ্ছে এরকম সম্পর্কিত অঙ্কগুলো আমরা করব বৃষ্টি পড়তেছে বৃষ্টির যখন পড়তেছে তখন একজন লোক সাইকেল নিয়ে মনে করো সাইকেল চালিয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে বৃষ্টির বেগ যত টুকু তার নিজস্ব বেগ আছে ওই সাইকেল চালকের কাছে বৃষ্টির বেগের থেকে নিজস্ব বেগের থেকে সাইকেল চালকের কাছে বৃষ্টির বেগকে বেশি মনে হবে কত মনে হবে সেটা আমরা নির্ণয় করব এর পরের যে নয় নাম্বার টপিক্স আছে সেটা হচ্ছে এটা অপেক্ষিক বেগ রিলেটেড ম্যাথ যেটা হচ্ছে নৌকা নদীর অঙ্ক এই চ্যাপ্টারের অন্যতম একটা ভীতিকর ম্যাথমেটিক্স তোমাদের কাছে মনে হয় নৌকা নদীর অঙ্ক সেই জন্য এই পাঠটাকে একেবারে আলাদা করে রাখছি এই পাঠটাতে আমি তোমাদেরকে নৌকা নদীর অঙ্ক কিভাবে সলভ করতে হয় সহজে সেটা ট্রিক্সগুলো শিখিয়ে দিব অবজেক্টটি কীভাবে সলভ করতে হয় সেটাও শিখিয়ে দিব সাথে এই ম্যাথমেটিক্স কিছু প্র্যাকটিস করবো আমরা এখানে যাতে বুঝতে সুবিধা হয় তোমাদের পরবর্তীতে দশ নম্বর লেকচার আমরা পড়বো ভেক্টরের গাণিতিক সমস্যা অর্থাৎ দশ এবং এগারো নম্বর চ্যাপ্টার আমি শুধুমাত্র এই যে ভেক্টরের লোভ ধীরমান নির্ণয় ভেক্টরের অবস্থান ভেক্টরের রাশিমালা তারপরে হচ্ছে ভেক্টরের গুণন ডট গুণন ক্রস গুণন ভেক্টরের রূপাংশ এই আপেক্ষিক বেগ এই রিলেটেড যত গাণিতিক সমস্যা আছে সব গাণিতিক সমস্যাগুলো নিয়ে আমি এই দুটো ক্লাস রেখেছি কারণ ফিজিক্সের ম্যাথ সলভ করাটা তোমাদের কাছে কঠিন মনে হয় থিওরি তো যেভাবেই হোক পড়ে ফেলো আর তোমাদের মধ্যে তো একটা ধারণা থাকে যে ভাইয়া সূত্র মুখস্থ করলে হয়ে যায় ফিজিক্সের সূত্র মুখস্থ করলে কখনো ফিজিক্সের ম্যাথ সলভ করতে পারবো না প্রতিপাদন করা শেখো সূত্রটা কোথা থেকে আসছে তাহলে তুমি তখন ম্যাথ সলভ করতে পারবা কারণ তোমাকে তো আগে বুঝতে হবে যে সূত্রটার মূল টার্ম কি সূত্রটা কোথ থেকে আসছে সূত্রটা কিভাবে অ্যারাইজ হলো যদি না বুঝতে পারো তাহলে তো ম্যাথ সলভ করতে পারবো না শুধুমাত্র দুটো প্যারামিটারের প্রতীক নাম জেনে গেলা যে ভি দ্বারা বেগকে প্রকাশ করে আবার এ দ্বারা তরণকে প্রকাশ করে আমি ম্যাথমেটিক্স সলভ করে ফেললাম এটা নাইন টেন না ভাই তোমাকে আগে প্রথমে সূত্রটা কিভাবে অ্যারাইজ হয়েছে সেটা শিখতে হবে তো আমি সেভাবেই শেখানোর চেষ্টা করব। পরবর্তী আট নম্বর লেকচারে দেখো সিজনশীল কোয়েশন তোমরা ভাবো যে ভাইয়া এই রকম একটা একটা কোয়েশন সলভ করে পরবর্তীতে সিজনশীল আর ধরতে পারি না যার জন্য আমি সিজনশীল প্রশ্ন এবং কিছু বোর্ড প্রশ্নও সমাধান করে দিব তোমাদের এই লেকচারটাতে পরবর্তীতে এসে ভেক্টর চ্যাপ্টারের আর একটা পার্ট যেটা হচ্ছে ক্যালকুলাস পার্ট তো ক্যালকুলাস ভেক্টর ক্যালকুলাস একবারে পড়াইতে গেলে তো তোমরা বুঝতে পারবো না যার জন্য ম্যাথমেটিক্সের ক্যালকুলাস সেখানে কিছু ক্যালকুলাসের সূত্র আছে সূত্রগুলো কিভাবে আসে ক্যালকুলাস কি বোঝায় সেরকম একটা সংক্ষিপ্ত সাধারণ আলোচনা আমি করব তারপরে ভেক্টর ক্যালকুলাস ধরব পরবর্তীতে থাকবে কি এই ভেক্টর ক্যালকুলাসের মধ্যে তোমাদের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে তিনটা পার্ট থাকে সেটা হচ্ছে একটা গ্রাডিয়েন্ট একটা ডাইভার্জেন্স এবং একটা হচ্ছে কার্ল এই তিনটা পার্ট আমি তোমাদেরকে পড়াবো এবং এই তিনটা পার্ট থেকে ম্যাথমেটিক্স সলভ করব পরবর্তী সর্বশেষ যে পনেরো নম্বর লেকচারটা আমি বানাবো সেখানে থাকবে হচ্ছে ভেক্টর ক্যালকুলাসের গাণিতিক সমস্যা অর্থাৎ এই ক্যালকুলাস রিলেটেড কত গাণিতিক সমস্যা আছে সেখানকার সিজনশীল কোয়েশনগুলো কেমন হয় এবং বিগত বছরগুলোতে বোর্ড কোয়েশন কেমন আসছে সেটা দেখব যাতে তোমাদের এসএসসির এইচএসসির প্রিপারেশনটা ঠিকঠাক মতো হয় আর এখানে আমি তোমাদের আর একটু চেষ্টা করব ডিপলি পড়ানোর ভেক্টর সম্পর্কে যাতে তোমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলোতে সমস্যা না হয় আর তোমাদের যে পরবর্তীতে অ্যাডমিশান টেস্ট আছে সেখানেও অ্যাডমিশানের জন্য এত হিউজ পড়া না লাগে এখানেই যাতে একটু একটু করে পড়ে তোমরা নিজেদেরকে বিল্ড আপ করতে পারো আমি মনে করি ভাইয়া পার্সোনালি যেটা যে ফিজিক্স বা সায়েন্সের যে সিলেবাস খুব একটা বেশি সেটা না আবার সিলেবাস যে তোমাদেরকে হাতে ধরে দিয়ে দিয়েছে এরকমও না একটু ডিপলি পড়ো একটু বেশি বেশি জানো দেখবো যে ফিজিক্সের ম্যাথ সোজা হয়ে গেছে কেমিস্ট্রির ম্যাথ সোজা হয়ে গেছে কিন্তু তোমরা যদি ভেবে থাকো যে আজকে স্যার এই অঙ্কটা করিয়ে দিয়েছে এই অঙ্কটা বাসায় ভালো করে প্র্যাকটিস করি পরীক্ষার হলে গিয়ে ওই প্রশ্নটা আমি কমন পাবো তাহলে সায়েন্স পড়ার কোনো ভিত্তি নেই ভাই তোমাকে এরকমভাবে নিজেকে প্রিপার্ট করতে হবে যেখানে তুমি এই টপিক্সটা ভালো করে জানো এই টপিক্সটা সম্পর্কে তোমার ডিপ ধারণা আছে আফটার দেন তুমি পরীক্ষার হলে যাবা গিয়ে প্রশ্ন কমন পড়া না তুমি প্রশ্ন বুঝে নিজে সলভ করবা এটাকেই বলে রিয়েলাইজেশন তো সায়েন্স পড়তে গেলে রিয়েলাইজেশন জিনিসটা খুবই দরকার তো তোমরা নিজেকে সেইভাবে তৈরি করো আর তো বললামই যে নিজেকে যাচাই করার জন্য ভায়া ওয়েবসাইট বানিয়েছে অন্য রকম টুইটার ডট কম তোমরা সেখানে লগ ইন করো লগ ইন করে কোর্সগুলোকে আস্তে 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 পার্ট বাই পার্ট শেষ করো শেষ করার পরে ওখানে যে কুইজগুলো আছে অ্যাসাইনমেন্টগুলো আছে সেগুলোতে অংশগ্রহণ করো নিজেকে যাচাই করতে থাকো আর ভিডিওগুলো বানানোর মূল উদ্দেশ্য ভায়া আর একটা যে আমি য
मध्य की होतो ये आगेर पोरानो सिलेबस टा बा आगेर पोरानो चैप्टर टा भूला जेतम आगेर पोरानो चैप्टर जोखन भूला जेतम तो अखन उटार मोने माथाई कास कोट तो ना सारे कास उन्हीं जेते बर्तम ना कारण सारे तोर ऐतो शामाई नहीं इंटरमीडिएट सिलेबस टा कोतो बड़ो है जानो शामाई कोतो कम है ताऊ जानो तो � एक तू YouTube चलो ना काम करो, एक तू Facebook चलो ना काम करो, कोरे वीडियो गुले एक तू देखो, देख बा जी इजी होएगा ऐसे। एक तो जिन्हें जो कुन बार बार देखते थक बा बार बार देखते थक बा, तुम्हारा टा मुख्य स्तोग वाला लग बे ना, उड़ा तुम्हारा बोझा वाला लग बे ना, आस इम्नी इम्नी दिन बोझे जब बा, एक तो � if you want to do this, you can do physics, chemistry, and math, so you can do it easy. So, you can do it today. If you want to see the lecture in the next lecture, you can do it in lecture number 2. You can do it in vector, and you can do it in vector. So, you can do it in the lecture. You can do it in the lecture. निजे दर के प्रिपार्ट करो आर शब्द के बारे को तो होते हैं इटा जोखोन लेक्चर टा देख बा तो अखोन खाता कॉलम हाथेर काचे रख बा की बोलते से अमी शेटा तुम्हें एक टू लिखते रख बा माथा रख बा जब आम्रा अखोन एमोन एक टा कंडीशने चोले आज सी जे शीट शीट कोट्टे कोट्टे अज्ञान हो जाए किन्तु शीट होते टीचारे मन मध्य जख जो आसे तक से ही भाव से बोझा तुम्हें से खाई इनपुट करो खाई लिखो बड़ो शीट हो जाए तो भलो थको से पर्यत